എൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ലീനിയർ ആക്സലറേറ്റർ ആണ് പോസിറ്റീവ് ഹയോൺസിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഐസിങ് ആണ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് പോസിറ്റീവ് ഹയോൺസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വാസ് സജസ്റ്റഡ് ബൈ ഐ സി ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ദെൻ ഫസ്റ്റ് ഒരു വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സലറേറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് വൈഡോർ ആണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ ദെൻ ഇതാണൊരു ലീനിയർ ആക്സലറേറ്ററിൻ്റെ ഒരു സെയിമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണത് ദ ഐൺസ് ടു ബി ആക്സലറേറ്റഡ് ആർ ഇൻജക്റ്റഡ് ഇൻ ടു എ സീരീസ് ഓഫ് മെറ്റാലിക് ഇലക്ട്രോഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കോഴാക്സിയൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഹോളോ ട്യൂബ് അയോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇൻജക്റ്റ് ഇൻ ടു എ സീ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് മെറ്റാലിക് ഇലക്ട്രോഡിലേക്ക് ഇൻജക്ട് ചെയ്യാണ് ഈ സീരീസ് ഓഫ് മെറ്റാലിക് ഇലക്ട്രോഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കോഴാക്സിയൽ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഹോളോ ട്യൂബ്സ് ആയിരിക്കും ഈ മെറ്റാലിക് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ അയോൺസിനെ ഇൻജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ നോക്കി പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ ആർ എഫ് ഓസിലേറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിൽ ആർ എഫ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിൽ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്റ്റാണ് ആർ എഫ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ അനദർ ടെർമിനൽ എന്താണ് ഈവൻ നമ്പേഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എന്താണ് കണക്റ്റഡ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വൺ ടെർമിനൽ ഓഫ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആർ എഫ് ഓസിലേറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ഓഡ് നമ്പർ ഓഡ് നമ്പർ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതർ Terminal is connected to even numbered cylinders. Then ഈ അയോൺസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ആക്സസിലൂടെ അയോൺസ് നമ്മൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്ന അയോൺസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ആക്സസിലൂടെയാണ് ദ അയോൺസ് ട്രാവൽ അലോങ് എ കോമൺ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ദെൻ ഈ സപ്പോസ് ദ അയോൺസ് ഈ എൻ ആൻഡ് എൻ പ്ലസ് വൺ ടൂ സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ വരുമ്പം എൻ ഈ എൻ ട്യൂബിൻ്റെ എൻ ട്യൂബ് എന്തായിരിക്കും എൻ ഈ എൻത്ത് ട്യൂബ് എൻത്ത് സിലിണ്ടർ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ എന്താ എൻ പ്ലസ് വൺ സിലിണ്ടർ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് അയോൺസിനെയാണ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ട്യൂബ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതവിടെ എന്ത് ചെയ്യും മാക്സ് ഒരു നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യും അത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും നമ്മൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ഈ ട്യൂബ് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എൻഡിലെത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ അയോൺസ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എൻഡിലെത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും പൊളാരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് റിപ്പൽ ചെയ്യും അത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് അതിനൊരു ആക്സലറേറ്റിംഗ് എനർജി കിട്ടിയിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ട്യൂബിലേക്ക് പോകും സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ട്യൂബിൻ്റെ എൻഡിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ എൻ്റെ ചെയ്യും പൊളാരിറ്റി ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ട്യൂബ് ഓരോ ഗ്യാപ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തെയും ആക്സലേറ്റിംഗ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഈ എന്നിൻ്റെയും എൻ പ്ലസ് വൺ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നും എൻത്ത് സിലിണ്ടർ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എൻ പ്ലസ് വൺ സിലിണ്ടർ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ടൈമിൽ എന്തായിരിക്കും ദ ആർ എഫ് ഈ സെറ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി മാക്സിമം വാല്യൂ ഈ ഹാഫ് ഈ ഈ ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്തായിരിക്കും ആർ എഫ് ഓസിലേറ്ററിന് മാക്സിമം വാല്യൂ ആയിരിക്കും ദ അയോൺസ് വിൽ റിസീവ് എൻ ആക്സലറേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ദ സിലിണ്ടർ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ അയോൺസ് ഇങ്ങനെ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അയോൺസ് വേണ്ടിയും ഒരു എനർജി കിട്ടും ഈ എന അയോൺസ് ഗെയിൻ എന്നെ എനർജി ക്യു വി എം വി എം ഈസ് ദി മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ആർ എഫ് വോൾട്ടേജ് ആണ് പി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ എഫ് വോൾട്ടേജ് ആർ എഫ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ മാക്സിമം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് സപ്പോസ് ദ അയോൺസ് എൻറ്റർ ദ സിലിണ്ടർ വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വി വി എൻ പ്ലസ് വൺ
ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്രിഫ്റ്റ് ദ സിലിണ്ടേഴ്സ് ആർ റെഫേർ ടു ആസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയും ദെൻ ഇവിടെ എൽ ഇഫ് എൽ എൻ എൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ എൻ എൻ പ്ലസ് വൺ ട്യൂബി ഡ്രിഫ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എന്ത് എൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് വരുന്നത് അപ്പം എൽ എൻ പ്ലസ് വൺ എൽ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ളത് എൻ പ്ലസ് വൺ ടു സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പം ഇതിലൂടെ ഈ ഈ ഈ ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ഈ ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് ട്യൂബിൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് ട്യൂബിലൂടെ ഈ അയൺ ട്രാവൽ ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ടൈം ആണെന്ത് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എൻ പ്ലസ് വൺ പിന്നെ എന്താണ് ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ട്യൂബ് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണ് ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കില്ല സെക്കൻഡ് ട്യൂബ് ട്യൂബിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ലെങ്ത് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്യൂബ്സ് ആർ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ട്രാവേഴ്സ് വിത്തിൻ ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ട്യൂബിന് ഈ സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് ദെൻ ദാറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് ട്രാവേഴ്സ് വിത്തിൻ ദി ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടൈം ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ട്യൂബ് ഈ ടൈം ഓഫ് ട്രാവേഴ്സ് വിത്തിൻ ദി ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ടൈം ഓഫ് ട്രാവേഴ്സ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ട്യൂബിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ആയിട്ട് എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലെങ്ത്ത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദ പീരീഡ് ഓഫ് ആർ എഫ് ഓസിലേറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടു ബി ഈക്വൽ ഈക്വൽ ടു ടൈസ് ദിസ് ടൈം ഓഫ് ട്രാവേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ആർ എഫ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടു ബി അത് എന്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടു ബി ഈക്വൽ ടു ദി ടൈസ് ദിസ് ടൈം ട്രാവേഴ്സ് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും ടൈം ട്രാവേഴ്സിന് അതിൻ്റെ ആർ എഫ് ഓസിലേറ്റർ പീരീഡ് ഉണ്ട് ട്വൈസ് ടൈം ടൈം ഓഫ് ട്രാവേഴ്സിൻ്റെ ടൈം ഓഫ് ട്രാവേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങിന് എന്തായിരിക്കും ആർ എഫ് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇഫ് എൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടോ ബൈ ടു ഈ കണ്ടീഷൻ എത്തുമ്പം ഇങ്ങനെ ഈ കണ്ടീഷൻ എത്തുമ്പം അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും അയോൺസ് വിൽ റീച്ച് ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിലിണ്ടർ അടുത്ത ഗ്യാപ്പ് അടുത്ത രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഈ കണ്ടീഷൻ എത്തുമ്പം അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത രണ്ട് രണ്ട് സിലിണ്ടേഴ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യും എത്തും ഈ ടൈമിൽ ഈ ആർ എഫ് എന്ത് ചെയ്യും ആർ എഫ് ഓസിലേറ്റർ അതിൻ്റെ ഫേസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും Under this condition, the ions will reach the next gap between the cylinders at, at a time when the phase of the RF changed into 180. ഈ കണ്ടീഷൻ എത്തുമ്പോൾ ഈ എൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വി എൻ പ്ലസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ടി കണ്ടീഷൻ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അയോൺസ് അടുത്ത ഗ്യാപ്പിലെത്തും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആർ എഫ് ഓസിലേറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഫേസ് എന്ത് ചെയ്യും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഗ്യാപ്പ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അയോൺസ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ആക്സിലറേ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യും ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ദി ഗ്യാപ്പ് വിൽ ബി ആക്സിലറേ അഗെയിൻ അഗെയിൻ ബി ആക്സിലറേറ്റിംഗ് വൺ ഫോർ ദ പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ അയോൺസ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യും ഓരോ സെയിം എനർജി എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും ഓരോ ട്യൂബിൽ നിന്നും ഓരോ ഗ്യാപ്പ് ഓരോ ട്യൂ ഗ്യാപ്പ് ട്യൂബിലൂടെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്നും ഒരു എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടും ഈ എനർജി ഒരു സെയിം വെച്ചാൽ ഓരോ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്നും ഓരോ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും അതിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പം ഇഫ് എൻ ഈസ് ഇഫ് എൻ സോറി ദ വിൽ റിസീവ് ദ അനദർ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻ ദയർ എനർജി ബൈ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ബിഫോർ മുന്നേ കിട്ടിയ അതേ ഒരു സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ അയോൺസിന് കിട്ടും
ആർ എഫ് ആർ എഫ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അയോൺസിൻ്റെ മാക്സിമം എനർജി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അയോൺസിൻ്റെ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും മാക്സ് അയോൺസിൻ്റെ മാക്സിമം എനർജി എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നമുക്ക് അയോൺസിൻ്റെ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അയോൺസിന് കിട്ടുന്ന എനർജി എന്ത് ചെയ്യും കൂടുന്നതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ അയോൺസിൻ്റെ എനർജി കൂട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല ആർ എഫ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടണമെന്നില്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി നൗ ദ എനർജി ഓഫ് അയോൺസ് ആഫ് എം ബി എൻ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ പ്ലസ് എൻ ക്യു വി എം ഇവിടെ ഇ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഈ അയോൺസ് ട്യൂബിലേക്ക് ഈ ട്യൂബിലേക്ക് ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ട്യൂബിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അയോൺസിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ എനർജിയാണ് എന്ത് ഇ സീറോ ഇ സീറോ ഇസ് ദ ഇനീഷ്യൽ എനർജി വിച്ച് ദ അയോൺസ് എൻ്റർ ഇൻ ദ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് ട്യൂബ് പ്രോപ്പർ ആക്സിലറേഷൻ അറ്റ് അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൽ എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോ ബൈ ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇവിടെ എൽ എൻ എന്താണ് എൽ എൻ ഇസ് ദി എൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു സി റൂട്ട് ഓഫ് ഇ സീറോ ഇ സീറോ പ്ലസ് എൻ ക്യു വി എം ആണ് ഇവിടെ ലാംഡ എന്താണ് ഇസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ആർ എഫ് ഓസിലേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ലാംഡ എന്താണ് ലാംഡ ഇസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ആർ എഫ് ഓസിലേറ്റർ ബിഫോർ വേൾഡ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ മുന്നേ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ആർ എഫ് വേവ്സ് അവൈലബിൾ ആർ എഫ് വേവ്സിൻ്റെ അവൈലബിൾ എന്താണ് വാസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ദൻ ദ വേവ് ലെങ്ത് അപ്പം തരുന്നു അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ എഫ് ആർ എഫിൻ്റെ വേവ് ദ വേവ് ലെങ്ത് വെർ ലാർജ് ആൻഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഈ വേൾഡ് വാർഡിന് മുന്നേ എന്തായിരിക്കും ആർ എഫ് ഓസില് ആർ എഫ് വേവ്സിൻ്റെ അവൈലബിൾ അവൈലബിലിറ്റി എന്താണോ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ആഫ്റ്റർ ദ വാർ ഹയർ പവർ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ആർ ഓഫ് സോഴ്സ് ബിക്കം അവൈലബിൾ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ബിക്കം റീസണബിൾ എന്ത് ചെയ്യും വാറിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ആർ എഫ് ആർ എഫ് വേവ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു കൂടി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു വേവ്സിൻ്റെ ലെങ് വേവിൻ്റെ ഹയർ പവറും ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള ആർ എഫ് സോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വന്നു ഈ ലീനിയർ ആക്സ് ദ ലീ ദ ലീനിയർ ആക്സിലേറ്റർ ഈസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഇലക്ട്രോൺസ് ബിക്കോസ് ദയർ വെലോസിറ്റി റീച്ച് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സി വെരി റാപ്പിഡ്ലി ഈ ലീനിയർ ആക്സിലേറ്റർ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആണ് ബിക്കോസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്തുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് ആണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് സി ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് ദർ ദർ ആഫ്റ്റർ ദർ വെലോസിറ്റി ആർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ദ സിലിണ്ടർ ലെങ്ത് ബിക്കം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദർ ആഫ്റ്റർ എന്താ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായി അയോൺസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായി ബിക്കം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സിലിണ്ടറിൻ്റെ ലെങ്ത് ബിക്കം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇവി ഹെവി അയോൺസ് ഹെവി അയോൺസ് ഇൻ ലീനിയർ ആക്സിലറേറ്റർ ഈസ് എ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് ഡിവൈസ് ഹെവി അയൺസ് ലീനിയർ ആക്സിലേറ്റർ ഹെവി അയോൺസ് എന്തായാലും ഒരു സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ഡിവൈസ് ആണ് എലോങ് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ലീനിയർ ആക്സിലേറ്റർ ലീനിയർ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ ആക്സിസിൽ എന്താണ് ദ ആൻറ്റി നോഡുകൾ എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അത് ആൻറ്റി നോഡ്സ് ഉള്ളത് ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻ ഇഫക്റ്റ് ദ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആക്സിലറേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു വേവ് ഗൈഡ് പോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഈ വേവ് ഗൈഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫിൽ ഈ വേവ് ഗൈഡ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഹാവിങ് ആക്സിയൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ആസിമൂത്തൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ വേവ് ഗൈഡ് എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സിയൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടും അസിമൂത്തൽ മാഗ്നറ
it will remain accelerating pinna the ions engena accelerate the next half cycle aanu pinna endiya ore half cycle accelerate initially accelerate the pinna next half cycle at next half cycle aanu adu endi ions ions endi accelerate the in generally parnal a standing waves can be considered standing waves ne engena aanu consider cheyandi a superposition of two traveling waves in opposite direction rendu traveling waves opposite direction ulla rendu traveling waves inde superposition aayitta aanu ivide endu cheyanad standing waves ne consider cheynadu ivide ions then ivide the ions moves along with the crest of the crest of forward traveling wave experiencing a constant acceleration ions in the more forward traveling wave le in the more than the more constant acceleration experience ab other waves moving against ions baaki illa wave gal endi ions ne against it move it will exert then there or alternating accelerating and deaccelerating force endi avada endi exert cheyum appo endi total net acceleration avada lengil net field avada endi aitu maarum zero aitu maarum in modern in mo, most modern electron linear accelerator linear accelerator endana or traveling wave device aanu most modern aitulla electron linear accelerator endana traveling waves ട്രാവലിംഗ് വേവ് ഡിവൈസസ് ആണ് പവർ ഈസ് ഫീഡ് ഇൻ ടു ദി വേവ് ഗൈഡ് അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസ് ടു എ ഡയറക്ഷണൽ കപ്ലേഴ്സ് ഡയറക്ഷണൽ കപ്ലേഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേവ് ഗൈഡ് ഡയറക്ഷണൽ കപ്ലേഴ്സിലൂടെ എന്തെയും അറ്റ് റെഗുലർ ഇൻ്റർവെൽസിൽ എന്തെയും വേവ് ഗൈഡിലേക്ക് എന്തെയും പവർ എന്തെയും ഫീഡ് ചെയ്യും ദിസ് വേവ് സെൻഡ് എ വേ ദീസ് കപ്ലേഴ്സ് സെൻഡ് ദ വേവ്സ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ കപ്ലേഴ്സ് ഈ കപ്ലേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വേവിനെ സെൻഡ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ദ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മോഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കപ്ലേഴ്സിന് വേവ് കപ്ലേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും വേവിനെ എന്ത് ചെയ്യും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫേസ് ഈസ് സോ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാവലിംഗ് വേവ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി റൈറ്റ് ഇൻ ഓൺ എ ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് വേവ് ഫ്രം വൺ എൻഡ് ടു ദി വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ വേവ് ഗൈഡ് ഇൻ അനദർ the electrons would then electron continues traveling wave and the can ride on the crest of this wave from one end to the one end of the wave guide of the another the waves would then continuously and accelerated on and the r of continuously accelerated then the r of power is feed into the free feed from a klystron oscillator then the root oscillator like in the mid rf oscillator power in the feed then e linear accelerator and disadvantage i to parayin the end and the length and the overall wide overall length and the one and widely and the length and the one and the one is on it is on a linear accelerator and the one ഈ ലിനിയർ ആക്സിലേറ്ററിന് ഓവർ ഓവർ വർക്കിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് നമ്മൾ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഈ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ സിലിണ്ടർ എന്താവും ഫസ്റ്റ് സിലിണ്ടർ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതെന്തെങ്കിലും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ ട്യൂബ് ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ എന്തെങ്കിലും അയോൺസ് പാസ് ചെയ്യും ഇനി ഈ ട്യൂബിൻ്റെ എൻഡിലെത്തുമ്പം ഈ ട്യൂബിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പൊളാരിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെന്താ പൊളാരിറ്റി നെഗറ്റീവ് മാറിയിട്ടിട്ട് പോസിറ്റീവും അപ്പോൾ അതെന്തെങ്കിലും അവിടെ റിപ്പൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അടുത്ത ട്യൂബ് എന്താ പൊള അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ട്യൂബിൻ സെക്കൻഡ് ട്യൂബിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എന്തായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അവിടെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആക്സിലറേറ്റിംഗ് എനർജി ഉണ്ടാവും ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ എന്തെയും കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എന്തെയും അയോൺസിൻ്റെ എനർജി എന്തെയും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ലെങ്ത് എന്താണ് ഇവിടെ ഓരോ സിലിണ്ടേഴ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടി കൂടി വരികയാണ് അപ്പോൾ എന്തെയും ഓരോ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്നും ഈ അയോൺസിന് എന്തെയും എനർജി കിട്ടുന്ന എനർജി എന്ത് ചെയ്ത് കൂടി കൂടി വരും ദെൻ ഈ ലീനിയർ ആക്സിലേറ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്ലി ഈ ലീനിയർ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ന്യൂട്രോൺ ജനറേറ്റേഴ്സ് ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിൾ ബീംസ് എനർജി റിക്കവറി ലീനിയർ ആക്സിലേറ്ററിൻ ഇ ആർ എൽ എക്സറേ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ലേസർ എക്സ് എക്സ് ഇ എക്സ് എഫ് ഇ എൽ ദെൻ ഹൈ എനർജി ഫിസിക്സ് ലീനിയർ കൊളേറ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്രയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ലീനിയർ ആക്സിലേറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു